வணக்கம் நாம் ஒவ்வொருவரும் நம்மை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்துக் கொள்வதற்காக டீ அல்லது காஃபியை குடிக்கின்றோம் சிலருக்கு மூலிகை டீ குடிக்க பிடிக்கும் அப்படி மூலிகை டீயை விரும்புவோருக்கு புதினா டீ மிகவும் விருப்பமான ஒன்றாக இருக்கின்றது புதினா டீ சுவையாகவும் மனமாகவும் இருப்பதோடு உடலுக்கு பல்வேறு நன்மைகளையும் வாரி வழங்கும் ஒருவர் தினமும் ஒரு முறை புதினா டீயை குடித்து வரும்போது உடலில் நோய்கள் அனைத்தும் நீங்கி பல நல்ல மாற்றங்கள் நிகழும் அதிலும் இதனை இரவில் தூங்க போவதற்கு ஒரு அரை மணி நேரத்திற்கு முன்னதாக ஒரு டம்ளர் குடித்தால் ஏகப்பட்ட பயன்கள் கிடைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் செய்யாமல் கடைசி வரை பாருங்கள் இந்த பயனுள்ள வீடியோ பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் ஒரு லைக் மற்றும் ஷேர் செய்துவிட்டு செல்லுங்கள் இதுவரைக்கும் எங்க சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ஒரு தடவை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ஒரு பிரஸ் பண்ணுங்க அப்பதான் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆஸ்துமா என்பது மனிதர்களின் நுரையீரலை பாதித்து பல சமயங்களில் மூச்சு காற்றை சுவாசிப்பதில் சிரமத்தையும் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோயாகும் பரம்பரை காரணமாகவும் ஒவ்வாமை போன்றவற்றாலும் இந்த நோய் ஏற்படுகின்றது ஆஸ்துமாவிற்கு ரசாயன மருந்துகள் உட்கொண்டாலும் புதினா சிறந்த இயற்கை மருந்தாக இருக்கின்றது புதினாவை தப்பிட்டு வரும் ஆஸ்துமா நோயாளிகளுக்கு மூச்சு விடுவதில் ஏற்படும் சிரமம் குறையும் அதே நேரம் ஒரே சமயத்தில் அளவுக்கதிகமாக புதினாவை ஆஸ்துமா நோயாளிகள் சாப்பிடுவதை தவிர்க்க வேண்டும் உலகெங்கிலும் இருக்கும் மக்களில் பலரையும் பருவகால ஒவ்வாமைகள் பாதிக்கின்றன அது போக ரைடிட்டிஸ் எனப்படும் சுரமும் அவர்களை பீடிக்கின்றது புதினா இலைகளில் இருந்து பெறப்படும் திரவம் மற்றும் எண்ணெய்கள் போன்றவற்றை இத்தகைய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்ததில் அவர்களின் பருவகால ஒவ்வாமை பிரச்சனைகள் வெகுவாக குறைந்திருப்பதை மருத்துவர்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றனர் மேலும் ரைடிட்டிஸ் எனப்படும் சுரம் நோயும் வெகு விரைவில் நீங்குவதாகவும் கண்டறிந்துள்ளனர் புதினா கீரை சிறந்த பசி உணர்வு ஊக்கியாக செயல்படுகின்றது மேலும் சாப்பிடும் உணவுகளை எளிதில் செரிமானம் அடைய செய்து வயிறு மற்றும் குடல்களின் செயல்பாடுகளை சீராக்குகின்றது புதினாவில் இருக்கும் வேதிப்பொருள்கள் நமது எச்சிலையும் வயிற்றில் ஜீரண அமிலங்கள் அதிகம் சுரக்க செய்து உணவு செரிமானம் எளிதாக நடைபெற உதவுகின்றது கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு ஏற்பட்டவர்களும் சிறிதளவு புதினாவை தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வருவதால் வயிற்றுப்போக்கு நீங்குவதாக மருத்துவ ஆய்வுகளில் தெரிய வந்திருக்கின்றது புதினாவில் இருக்கும் மென்டால் எண்ணெய் குளிர்காலங்களில் ஏற்படும் மூக்கடைப்பை குணப்படுத்துகின்றது மேலும் தொண்டை நுரையீரல் போன்ற உறுப்புகளில் இருக்கும் அடைப்புகளை நீக்கி சீரான சுவாசம் கிடைக்கும்படி செய்கின்றது சளி தீவிரமடைந்து அதனால் ஏற்படும் தொடர் இருமல் நீங்க புதினாவிலிருந்து பெறப்படும் மென்டால் எண்ணெயை தைலமாக தடவுவதாலும் புதினா இலைகளை சிறிதளவு தப்பிடுவதாலும் விரைவில் நீங்குகின்றது புதினா கீரைகளில் இருந்து பெறப்படும் புதினா எண்ணெய் சிறந்த கிருமி நாசினியாகவும் செயல்படுகின்றது புதினா இலைகளை அரைத்து அதிலிருந்து பெறப்படும் சாறுகளை நமது சருமத்திற்கு தடவுவதால் தோளில் இருக்கும் புண்கள் அரிப்பு போன்றவை நீங்கும் புதினா இலை சாற்றை முகத்துக்கு தடவி வந்தால் முகப்பரு தோன்றுவதை பெருமளவு குறைக்கின்றது முகப்பருக்களால் ஏற்படும் கரும்புள்ளி தழும்புகள் மறையவும் உதவுகின்றது மேலும் கொசுக்கடி வண்டு மற்றும் பூச்சிக்கடிகளால் ஏற்பட்ட வீக்கம் எரிச்சல் போன்றவற்றுக்கும் புதினா இலைச்சாறுகளை தடவுவதால் எரிச்சல் குறைந்து பூச்சிக்கடி விஷயங்கள் உடலில் இருந்து நீங்குகின்றது வாய் சுகாதாரம் மேம்படுவதற்கு ஒரு சிறந்த இயற்கை மருத்துவ பொருளாகவும் புதினா இருக்கின்றது ஒவ்வொரு முறை சாப்பிட்ட பிறகும் சிறிதளவு புதினா இலைகளை வாயில் போட்டு நன்கு மென்று சாப்பிடுவதால் வாய் துர்நாற்றம் நீங்குகின்றது உணவில் இருந்து பற்கள் மற்றும் ஈறுகளின் இடுக்கில் தங்கிவிடும் கிருமிகளை புதினா இலைச்சாற்றில் இருக்கும் வேதிப்பொருள்கள் முற்றிலும் அழித்து பற்கள் மற்றும் ஈறுகளின் நலனை காக்கின்றது இப்பொழுது புதினா டீ செய்முறை குறித்து பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி ஒரு சிறிய துண்டு புதினா அரை கைப்பிடி அளவு தண்ணீர் ஒரு டம்ளர் நாட்டு சர்க்கரை தேவைக்கு ஏற்ப இப்பொழுது தேவையான பொருட்களை தயாராக எடுத்து வைக்கவும் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர் ஊற்றி கொதிக்க விடவும் கொதி வரும்போது ஒரு துண்டு இஞ்சியை தட்டி போட்டு அத்துடன் புதினாவையும் அலசி சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விட்டு வடிகட்டி கொள்ளவும் வடிகட்டிய புதினா டீயுடன் தேன் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை கலந்து சூடாக பருக வேண்டும் இப்பொழுது சுவையான ஆரோக்கியமான புதினா டீ ரெடி நீங்கள் ஒரு மண்டலம் குடித்தால் கூட போதும் மாற்றங்கள் நிச்சயம் இனி நீங்கள் தினமும் ஒரு முறையாவது புதினா டீயை குடிப்பீர்கள் தானே புதினா டீயை தினமும் ஒரு வேளை குடித்து உங்களை புத்துணர்ச்சியுடன் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள சிறப்பான வீட்டு மருத்துவ தகவலுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் இன்றைய இந்த பயனுள்ள வீடியோ உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருக்கும் என்று நம்புகின்றோம் 
இந்த வீடியோவை ஒரு லைக் செய்யுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களையும் கேள்விகளையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட்ஸ் கேட்டு எங்களை ஊக்கப்படுத்துங்கள் நாங்கள் உங்களுக்கு பதிலளிக்க தயாராக காத்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இதுவரை நீங்கள் நமது நலமுடன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் இப்பொழுதே சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி